Hello everyone, welcome back to Biophilia, your all time study mate. Today we are going to start a new chapter from class 12 about strategies and enhancement and food production. If you like our videos and get any help from it, then don't forget to like, share and subscribe to our amazing channel. So let's start by understanding about the plant breeding. Plant breeding, samajne ke pehle, we need to understand what do you mean by breeding. So breeding is going to be a process in which genotype of an organism modified to make organism more useful to humans. So first of all, the genotype, matlab jo internal DNA content hai, which is going to uh, you know give the appearance, external morphological characters. Usme aise changes kiye jayenge, jiski wajah se jo characteristics humans ko chahiye. For example, like to have better quality of fruits, to have you know disease resistance, or ऐसे जो चीजें हैं तो जो humans को चाहिए from the plant, all those types of changes can be made in the genotype, and that is going to be called as a breeding. So in reference to uh, breeding, it can be for plants or it can be for animals. So in the case of plant breeding, it is going to be a genetic improvement. And genetic improvement since it is a plant breeding, so it will be done in the crops so that there is a desired type of plant, any yani ideal plant banaya jayega, which is going to give better cultivation, which is going to have better yields and will also be disease resistant. So, as a good cheese, they say, unka better cultivation, hona chahiye, unki better fossil, honi chahiye, and they should also be disease resistant. So, these are some of the qualities that humans desire from the plant. Is ke liye, they uh, genetically improve, and that is nothing but plant breeding. Now, as we have understood about the need of plant breeding, so how the plant breeding can actually be undergoing in the natural process. So, classical plant breeding, which means many long years, which follow kiya ja raha hai, these are two that is hybridization, yani aap actually do plants ko select karoge, and then you are going to take the pollens and you know shed it on the other plant so that there is going to be mixing of the two genes. So that is hybridization. Dusra hota hai, that is artificial selection. So artificial selection, for example, I have tried to show you the example of wild mustard. So wild mustard jo hota hai, from the method of artificial selection, many other plants were developed that was cauliflower was developed, there was broccoli, there was cabbage, kale and even the colabri. So such were developed because of artificial selection from the wild mustard. So ye examples or ye methods stay for classical plant breeding. But classical plant breeding jo hota hai, it is going to be a slow process and since it is a slow process it takes a lot of time to actually incorporate the uh, you know desired traits in the plant. So uske liye, as the advancement in the genetics occurred now there are methods that is called as molecular biology there can be tissue culture through which the plant breeding is going to be much more easier and less time consuming. So classical se, now we have advanced towards these type of molecular genetics. Now what are the objectives regarding plant breeding? Hame plant breeding Padi, yeah, what actually we have in our minds to just give us a plant breeding. Karte hai. So, first of all, you need the quality that is increased yield. So, increased yield hai because as you know that the population has increased, as the population increased, demand has increased. And when the demand has been increased, the yield needs to be increased. So, jada se jada jo, uh, you know, the plant needs to give more and more amount of for which it has been grown. So, for that reason, increased yield is going to be our primary objective. Second, hoga ki wo jo bhi yield aa rahi hai, it should be having improved food and nutrient quality. So, it should not be that you are increasing the yield up quantity bada rahe ho, but your quality is getting depressed. So, you should not have that. So, we are also going to have improved nutrient quality. Then, third, aega, ki ab yield aa gai, that is quantity and quality has been improved. 
नाउ इट इज कि ये जो आएगा दैट इज टिल द टाइम इट हैज इट लाइफ स्पैन तो लाइफ स्पैन में उनको कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस नहीं होने चाहिए देर शुड बी इंक्रीज टॉलरेंस तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस कैसे होते हैं देर कैन बी हीट स्ट्रेस यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो द प्लांट कैन यू नो हैव प्रॉब्लम्स इट कैन बी ड्रॉट कंडीशन यानी वाटर की प्रॉब्लम्स हो सकती है पानी कम हो गया ज़्यादा हो गया सो फॉर ऑल सच एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस द प्लांट शुड बी टॉलरेंट फोर्थ ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस यानी अगर कोई भी पैथोजेंस लाइक देर कैन बी मेनी यू नो बग्स एंड यू नो अदर फ्लाइज दैट कैन बी रोमिंग अराउंड द प्लांट या बैक्टीरियाज हो सकते हैं या वायरसेस हो सकते हैं ऑल दोज कैन यू नो डिस्ट्रॉय द प्लांट शुड नॉट बी ऑकरिंग क्योंकि अगर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा देन द ईल्ड एंड द क्वालिटी इज गोइंग टू बी यू नो हेम्पर्ड सो फॉर दैट रीजन द प्लांट शुड बी रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस एंड अलॉन्ग विथ पैथोजेंस इट शुड ऑल्सो बी टॉलरेंट और इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट सो ये फाइव ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वी ट्राई टू इम्प्रूव द पर्टिकुलर प्लांट नाउ लेट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कैन यू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट इज द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वराइटीज ऑफ क्रॉप सो so, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स मानो या आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो पर्टिकुलर प्लांट में चाहिए आप उसको कैसे लाओगे सो दीज आर गोइंग टू बी सम स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल दैट फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू गो इनटू अ मार्केट एंड सर्च ऑफ सम मशीन फॉर एग्जाम्पल से सो इट कैन बी अ टी वी इट कैन बी अ वॉशिंग मशीन और एनी अदर सॉर्ट आप वहीकल लेने जा रहे हो या वॉट एवर यू आर गोइंग टू बाय What are you going to take in your mind? Some characteristics that you need to see in that particular object that you are buying. Say, for example, if you are going to go for buying a car, तो car लेने के लिए आप उसका mileage पूछोगे, आप उसकी cost पूछोगे, आप उसका interior design पूछोगे. All such things are going to be the things that you are going to see and compare into the particular object that you are going to buy. Similar condition is going to be for the case of plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप अपने कोई डिजायर्ड क्वालिटीज दिमाग में जाके सोच के जाओगे एंड विद दैट पर्टिकुलर लाइन यू आर गोइंग टू डेवलप दैट न्यू प्लांट सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू फर्स्ट गोइंग टू नीड अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म जर्म प्लाज्म सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहे दैट इज विद कंपेरिजन टू योर एग्जाम्पल दैट इज मार्केट शॉपिंग सो मार्केट में अगर आप कोई शॉप में जाते हो तो शॉप में आपको वेरियस मॉडल्स दिखाए जाते हैं यू आर गोइंग टू बाय अ माइक्रोवेव यू आर गोइंग टू बाय अ वैक्यूम क्लीनर और वॉट आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज दिखाए जाते हैं यू आर गोइंग टू गेट मेनी मॉडल्स सो दैट मॉडल्स जहाँ पे आप सिलेक्शन करते हो दैट इज नथिंग बट एज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी यानी आपको प्लांट ब्रीडिंग के लिए यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और सीड्स और फ्रॉम ऑल द जीन्स यानी उनके पास हर टाइप का मॉडिफिकेशन जितने भी पॉसिबल है ऑल दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू एंड फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू चूज दैट वॉट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी यू आर लुकिंग फॉर सो पूरे जम प्लाजम में यू कैन गेट दिस वराइटीज फ्रॉम कल्टिवेटेड इम्प्रूवड वराइटीज यू कैन गेट इट फ्राम इम्प्रूवड वराइटीज दैट आर नो लॉन्गर इन कल्टिवेशन हो सकता है कि पहले उसे बनाया गया था बट नाव पीपल डोंट यूज इट फॉर कल्टिवेशन बट स्टिल इफ यू फाइंड दैट पर्टिकुलर प्लांट यूजफुल फॉर योर क्वालिटीज देन यू कैन गेट दैट ऑप्शन एज वेल थर्ड ऑप्शन हो सकता है दैट देसी लोकल वराइटीज यानी बहुत सालों पहले विच वर योर यू नो द स्पीशीज विच वर बीन यूज और उसकी वजह से बाकी के सारे इम्प्रूव वराइटीज बनाए गए सो दोज अर्ली लोकल वराइटीज कैन बी अवेलेबल यू कैन ऑल्सो गेट द लाइन्स विच आर प्रोड्यूस बाई द प्लांट ब्रीडर्स यू कैन ऑल्सो गेट द अर्लीस्ट वाइल्ड स्पीशीज फॉर विच यू आर गोइंग टू डेवलप द क्रॉप सो so, ऐसे बहुत सारे जगहों से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे एंड दैट कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज जर्म प्लाजम कलेक्शन सो फ्रॉम दिस जर्म प्लाजम कलेक्शन देर इज गोइंग टू बी द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप सो फॉर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज बिन गिवन टू यू दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी is the backbone or root of any breeding 
प्रोग्राम सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आया आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाए जाएंगे देन यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज यू कैन गेट इन टू अ प्लांट सो फॉर दैट रीजन जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज गोइंग टू बी द बैक बोन और रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू नेक्स्ट अबाउट इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स यानी जब आपको सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे नाउ यू एज यू गो गोइंग ऑन फॉर शॉपिंग यू आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट शॉर्ट लिस्टिंग इज नथिंग बट गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर स्टेप यानी आप दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स को सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड फ्रॉम देर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द पेरेंट्स पेरेंट्स यानी आप दो ऐसे प्लांट्स चूज करोगे विच आर गोइंग टू बी योर फ्यूचर पेरेंट्स यानी आप उन्हें क्रॉस करोगे एंड विद फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ प्लांट दैट यू नीड सो एज यू हैव सिलेक्टेड द टू प्लांट्स फिर आप डिसाइड करोगे विच विल बी द फीमेल एंड विच विल बी द मेल बट फॉर दैट टाइम बींग यू आर गोइंग टू सिलेक्ट टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर गोइंग टू बी द पेरेंट्स थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी अबाउट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यानी जब आपके पेरेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं दैट इज अ सिलेक्टेड पेरेंट्स नाउ आर गोइंग टू अंडर गो द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग वॉट इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में वर्ड आता है दैट इज हाइब्रिड हाइब्रिड दैट इज नथिंग बट मिक्सिंग सो फ्रॉम दैट यू कैन रिमेंबर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस दैट इज क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स यानी दो पेरेंट्स जिसको आपने जर्म प्लाजम कलेक्शन से सिलेक्ट किया था यू आर गोइंग टू क्रॉस दैम एंड ऑप्टेन अ प्रोजीनी विच आर गोइंग टू बी सुपीरियर इन ट्रेड्स सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्योंकि आपको क्रॉस करना है आपको वो प्लांट के प्रोजीनीस बनने का वेट करना है एंड देन वेन द सीड्स और द यंग एम्ब्रियोज हैव बीन डेवलप्ड यू आर गोइंग टू प्लांट दो एंड गेट द पर्टिकुलर प्लांट्स बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज दैट यू वॉन्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग इट इज अ टीडियस प्रोसेस बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेप Moving towards the next step, that is about selection and testing of superior recombinants. So once you have undergone the cross breeding step, यानी आपने दो parents को cross करके उनके seeds को obtain कर लिया है. Now the seeds are going to be sown into the soil and you will wait until they grow into the adult plants. और adult plants में जैसे ही grow हो जाएंगे, you are going to understand their morphological characteristics. So as you understand and you see about those. फिर आप जाओगे फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में आप एक बात याद रखोगे दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली दो प्लांट्स विच आर गोइंग टू बी सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आपने ए प्लांट को चूज किया है इट इज गोइंग टू हैव जूसी बट इट इज गोइंग टू हैव स्मॉल फ्रूट राइट अगर आपने बी चूज किया है विच इज गोइंग टू बी यू नो स्मॉलर इन बिगर इन साइज but it is going to be you know not juicy so in this case what do you expect ki agar cross breeding hua hai then the progeny is going to be juicy as well as it is going to be bigger in size so this is what is going to be the fruit or which is going to be the plant which is going to be superior than both the parents so aise hi honge jo aap select karoge and this selected plants are going to be self pollinated self pollinated for several generations jiski wajah se ye juicy aur bigger size jaise characteristics ko concentrate kiya jayega so once you concentrate then there is going to be the condition that is called as homozygosity homozygosity yani uh, very easily this particular trait is not going to go away from the further generations सो वो सेपरेट नहीं होगी देन फॉर मेनी मोर जनरेशन यू कैन हैव जूसी एंड बिगर साइज फ्रूट्स दैट और द क्वालिटी इज दैट यू हैव सिलेक्टेड सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन सी अ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्योंकि आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है दैट यू आर गोइंग टू नीड सुपीरियर वराइटीज जिसके लिए आपने ये इतना टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग किया था सो 
after this process you are going to take the next one that we will discuss so after the selection and now once you have undergone the process of homozygosity aap bol sakte ho from your side that this particular plant has been developed or development ke baad it is ready to be as called as a new plant which has this particular qualities but ye aap bol rahe ho but now for that there is going to be testing aur testing hone ke baad usko re- release kiya jayega it will be accepted by the particular government bodies and then it will be commercialized that is it will be available for different owners or different farmers so testing karne ke liye or there will be research fields सो रिसर्च फील्ड्स में जाके जो सीड्स आप बोल रहे हो दैट दीज सीड्स आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑल दीज आर गोइंग टू बी सोन और उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर द आइडल फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन कंडीशंस और ये सारा जो यू नो रिसर्च फील्ड्स है या रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस के जो चीज़ें है ऑल दिस इज गोइंग टू बी कैरीड आउट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च that is present at new delhi so this particular body is going to actually conduct or that is going to test the particular seeds and once the testing has been completed for three growing seasons so three growing seasons in several locations for yani for example north india may south india may east and west all the climatic conditions soil availability is different so as a different different jagah pe ja ke testing hogi and then it will be compared to the best available local crop yani jo aap bol rahe ho ki aapne usko improve kiya hai is it actually been improved to the available so then only it will be finally uh, decided and the national seed corporation that is ns is going to be uh, available or it will be certified for marketing so after the testing it will be released to the seed नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड वहाँ से कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा सो द हियर टू इम्पॉर्टेंट बॉडीज दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज आईकर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एन एस सी दैट इज नेशनल सीड कॉरपोरेशन यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों का फंक्शन क्या होता है आईकर इज गोइंग टू बी फॉर द टेस्टिंग एंड रिसर्च और रिकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस and uh, national seed corporation is mainly for marketing or commercialization so after many such uh, problems when the people have started using plant breeding or unhone bahut sare different varieties develop kiye for the desired ob- objectives the green revolution was the phase that had been started in india तो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस थे इट वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 33 परसेंट ऑफ इंडियाज जीडीपी और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था यानी इट माइट बी इन द सीड प्रोडक्शन और इन टेस्टिंग और एक्चुअली गोइंग ऑन फील्ड्स एंड फार्मिंग ऑल दैट हैड बीन एम्प्लॉइंग अबाउट 62 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन सो एग्रीकल्चर एज इंडिया इज एग्रीकल्चर लैंड एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमी टू द कंट्री as well as a lot of employment so even because of the developments of various varieties of wheat and rice which was going on in mid 1960s so during this era or this time phase that was 1960s itne sare developed varieties laaye gaye for wheat and rice ki unka jo yield tha that had been increased many folds and that phase that is about around mid 1960s that was called as a green revolution and green revolution had been improved a lot many qualities of the uh, rice and wheat crops now from 1960s to 2000 actually production kitna increase hua that was because of the green revolution so it had been increased from 11 million tons to 75 million so you can imagine from 11 to 75 million you can see how many folds the production has been increased so that was one of the objective to increase the yield of the crops so yield to increase hua hai definitely from 11 to 75 so it is almost seven times the production has been increased 
प्राइस के लिए अगर बात करें तो इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम थर्टी फाइव मिलियन टन्स टू एटी फाइव मिलियन टन्स सो इवन दैट हैज बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज टू सफाइस द नीड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नाउ देर वर मेनी डिफरेंट क्रॉप्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन में वीट को डेवलप किया गया था सो लेट इज अंडरस्टैंड अ लिटल स्टोरी अबाउट हाउ ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली द वीट हैड बीन डेवलप्ड टू अंडर गो सच ड्रास्टिक प्रोटेक्शन चेंजेस सो जो ड्वार्फ वीट है तो ड्वार्फ बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको सेपरेट आउट किया गया था इन जापान सो so, जापान में एक जीन था जिसका नाम था नोरिन टेन सो नोरिन टेन वॉट बीन आइसोलेटेड और इट वॉज रिपोर्टेड इन जापान एंड फ्रॉम देयर द नॉर्मन बॉर्लॉक वॉज द पर्सन और ही वॉज वर्किंग एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट विच वॉज लोकेटेड इन मेक्सिको सो वहाँ पे उसने ये जो जीन था डेट वॉज फॉर ड्राफिंग ऑफ द वीट उसको डेवलप किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्वेमी वीट डुआर सो स्वेमी डुआर वीट वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था बाय नॉर्मन बॉर्लॉग सो वॉट वॉज दिस सेमी वीट डुआर एक्चुअली हैविंग इट वॉज गोइंग टू हैव हाई ईल यानी उनका जो ईल्ड था वो बढ़ा दिया गया इट वॉज हैविंग अ मच मोर रेजिस्टेंस फॉर लॉजिंग यानी पानी अगर अक्यूमलेट भी हो जाता है देन इट वुड हैव रेजिस्टेंस फॉर इट then it was also having resistance for common pathogens and pests so any kide makode se bhi koi zyada farak wo plant ko nahi padega it will fight against it it was also fertilizer responsible yani fertilizers ko absorb karke uska yield wapas badha jayega and since it was having a smaller height since it was smaller in size uska growth period bhi कम था यानी उसका मैच्योरिटी टाइम कम कर दिया गया था सो दैट द प्लांट्स कैन एक्चुअली बी हार्वेस्टेड इन अ मच लेसर टाइम सो वंस दिस पर्टिकुलर डुआर्फ सेमी डुआर्फ वीट हैड बीन डेवलप्ड बाय नॉर्मन बॉर्लॉग इन मेक्सिको इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को इस बात की खबर लग गई एंड सिंस एम एस स्वामीनाथन हैड अंडरस्टूड अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीट इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर इंडिया to undergo the needs of this developing population so ms swaminathan ne dr borlock ke sath milke collaboration kiya and in the collaboration he had introduced the mexican varieties of weeds mexican varieties yani the semi dwarf wheat had been introduced in the india through the green revolution progress ab yahan pe mexican varieties ko laya gaya but these were not able to grow in the indian climatic conditions the indian climatic conditions mein suit karne ke liye they had been developed as per the indian climate so uske liye ye jo semi dwarf wheat ko laya gaya tha they had been undergone the gamma mutations unko modify kiya gaya and after the mutations there was modification aur unka naam badal diya gaya that was sonara 64 and lema rojo 64 so you might you know ask about ki yahan pe 64 kyu aaya hai so 64 is actually going to signify the year in which it was actually developed so it was developed in 1964 so the uh, you know a name addition that is sonara 64 and lema rojo 64 and after the gamma mutations there was visible traits which could help the plant to grow and become a part of indian एग्रीकल्चर सो so, जैसे ही ये जो सोनालिका है या कल्याण सोना है ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज ऑफ ब्रीडिंग से उनको अपने व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ इंडिया दैट इज मेजरली द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में उनको इंट्रोड्यूस कराया गया एंड फ्रॉम देयर द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैड बीन स्टार्टेड सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट वीट कमिंग इन टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ना अबाउट द राइस राइस के लिए क्या हुआ था राइस में भी डॉल्फिंग ऑफ द राइस के लिए एक जीन आइडेंटिफाई किया गया था दैट वॉज डी जी ओ जीन एंड इट वॉज रिपोर्टेड इन ताइवान एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू वेरियस टाइप्स ऑफ राइस वराइटीज दैट वॉज इन आई आर आर आई दैट इज इन फिलिपींस जैसे वीट का जो इंट्रोडक्शन uh, हुआ था इन टू द वराइटीज दैट वॉज डन बाई नॉर्मन बॉर्लॉग इन मेक्सिको वैसे जो डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉल्फिंग राइस जो था इट वॉट बीन डन इन द फिलीपींस और फिलीपींस में जो 
जीन इंट्रोड्यूस करके वराइटीज बनाए गए दैट वर कॉल्ड एज आई आर एट एंड आई आर ट्वेंटी फोर एंड आई आर रेफरिंग टू द प्लेस देर वेयर इट वॉज डेवलप्ड दैट इज आई आर आर आई फिलिपींस सो डेवलप्ड ड्राइव्स जो थे दीज वर कॉल्ड एज सेमी डुआर वराइटीज सो सेमी डुआर वराइटीज बनाए गए एंड दे वर डेवलप फ्रॉम विच टू पर्टिकुलर राइट्स दे वर डिराइव फ्रॉम आई आर एट and taichung native one and it was developed in taiwan so taiwan mein semi dwarf varieties banaye gaye and from semi dwarf varieties these were introduced or these were derived into india and in uh, 1966 in 1966 mein jab laya gaya but still these were not ready to be grown into indian climatic conditions wahan pe bhi unko various processes ke through unko develop kiya gaya and then the names with the names of jaya and the ratna they were introduced and they were given to the people into the market to grow this particular rice so that was the qualities that came from the dwarf rice and irri that is nothing but international rice research institute jiski wajah se we could understand or we could get the semi dwarf varieties through which a lot many folds of rice production had been increased even for the sugar cane sugar cane ke bare mein you should know that the sugar cane had been two particular varieties two varieties they or you can say two species they that was first called as sakaram barberi which was originally grown in north india north india mein sakaram barberi ukta tha और सकैरम बारबेरी का जो क्वालिटीज थे दे और लो इन शुगर कंटेंट यानी वो ज़्यादा मीठे नहीं होते थे एंड इवन दे कुड नॉट गिव मच मोर ईल्ड सो फॉर दैट रीज़न दे वांटेड टू इम्प्रूव क्योंकि सकैरम और फिश नैरम जो सेकेंड स्पीशीज थे ऑफ द शुगर केन विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नोबल शुगर केन बिकॉज इसके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे दे वर वेरी मच सूटेबल फॉर ग्रोइंग इन ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द प्लेस बट इनका जो प्रॉब्लम था दैट इट वॉज ग्रोन इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा था ओके बट इट वॉज अ नोबल शुगर केन हैविंग हाई शुगर कंटेंट जो आपको चाहिए फ्रॉम अ शुगर केन सो दैट यू कैन हैव मच मोर शुगरी कंटेंट आउट ऑफ ईच पर्टिकुलर स्टेम वो थिकर स्टेम्स थे यानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज था ऑफ द शुगर बट मेजर प्रॉब्लम था दैट दे इट नॉट ग्रो इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर कम होता था जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाया सो यू कैन सी इन द फोटोग्राफ्स एज वेल जो बारबेरी था इट वॉज लो इन शुगर कंटेंट इट वॉज हैविंग थिनर स्टेम्स वेर एज ऑफिश नैरम वॉज हैविंग थिक स्टेम्स विथ हायर शुगर कंटेंट बट ये नॉर्दर्न इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाया नाउ इट वॉज द टास्क कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफिश नैरम के द टू कैरेक्टर्स आर वेरी गुड दैट इज हाई शुगर कंटेंट है थिक स्टेम्स है एक ही प्रॉब्लम है यानी वो नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर रहा है सो फॉर दैट रीजन देर वर मेनी कम्बाइनिंग ऑफ डिजायरेबल क्वालिटीज एंड विद द डिजायरेबल क्वालिटीज द न्यू स्पीशीज वॉज फॉर्म्ड विच वॉज एबल टू ग्रो इन द बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सो दोनों को क्रॉस किया गया दोनों के वराइटीज को ऐसे क्वालिटीज को सिलेक्ट किया गया and then the sugar cane had been grown which had uh, better uh, survivability in the northern country as well as to have the higher sugar content and better comparatively thicker stems last about here we are going to see that is about millets so millets are nothing but going to be the plants which are going to produce small seeds so small seeds or yeah, millets के जो एग्जाम्पल्स होंगे यू कैन कॉल इट एज रागी बाजरा या यू कैन हैव जुआर ऑल दीज आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेंट्स दैट यू आर इजिली गोइंग टू नो सो हाइब्रिड बाजरा जुआर या मेज हैड बीन डेवलप्ड इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दिस देर वॉज अ लॉट मेनी प्रोडक्शन इनक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड वराइटीज और हाइब्रिड वराइटीज में कौन से ट्रेड्स या कौन से क्वालिटीज को इनकॉर्परेट किया गया था इट वॉज द हाई यल्डिंग वराइटीज यानी उनका क्वान्टिटी को इनक्रीज किया गया एंड ऑल्सो इट वॉज टू बी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस तो जनरली मिलेट्स 
या जो ग्रो होते हैं दैट इज बाजरा जुआर ऑल दीज आर गोइंग टू बी द प्लांट्स जो लेसर वाटर कंडीशन में ग्रो होते हैं सो इवन इन द केस ऑफ लेसर वाटर कंडीशन और यू कैन से और ड्रॉट uh, कंडीशन में सो प्लेसेस लाइक इन इंडिया जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है इन सच कंडीशन ऑल्सो दीज मिलेट्स कैन ग्रो ऐसी उनकी ब्रीडिंग की गई थी सो दैट वॉज अबाउट द हाइब्रिड ब्रीडिंग फॉर मिलेट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर इन वेरी वेल कंडीशन सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन वी विल कम बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर Till then, keep studying, keep smiling. Meet you soon in the next one. Till then, bye bye. Thank you.